హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పెట్టి ప్యారడైస్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు అయితే ఒక డే బ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి టైము నైన్ ఓ క్లాక్ అలా అవుతుంది అనమాట బట్ బయట క్లైమేట్ చూసారా ఎంత చల్లగా ఉందో చల్లగా గాలి చేస్తూ ఉంది మాకు ఏంటో రెగ్యులర్గా ఈ మధ్య ఇలానే ఉంటుంది ఇంకా చల్ల అయితే ఏం పోవట్లేదు ఎప్పుడు పోతుందో ఏంటో మరి సో ఇంకా నేనైతే ఈరోజు బ్లాగ్ మా హస్బెండ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను సో చేతన్ని కూడా ఫ్రెషప్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత చేతన్కి నేను ఫోనిక్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేశాను చెప్తానని మీతో చెప్పా కదా సో ఈ బ్లాగ్లో ఇన్క్లూడ్ చేస్తాను అలాగే షాపింగ్ గురించి కూడా షేర్ చేస్తాను చేతన్కి ఆల్ఫాబెట్ ఫ్లాష్ కార్డ్ స్టార్ట్ చేశానండి అవి ఎలా చెప్తాను ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటంటే మనం నార్మల్గా చెప్పకుండా ఫోనిక్ సౌండ్స్తో యాడ్ చేసి చెప్తే త్వరగా గుర్తుంటాయి అండ్ దాంతోపాటు బాగా గుర్తుంటాయి అనమాట ఈజీగా అర్థమవుతాయి కూడా పిల్లలకి ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పాలంటే మనం ఇదే బెస్ట్ వే ఫోనిక్స్ చెప్తూ చెప్పడం సో నేను ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇవి ఎలా ఉంటాయి చేతన్ సిట్ ఏసేస్ చేతన్ ఏసేస్ ఆపిల్ 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 వాట్ ఈస్ దాట్ చేతన్ ఆపిల్ ఏసేస్ ఆపిల్ నెక్స్ట్ బీసేస్ b b ball b b ball b b ball next c says give it to me k k cat k k cat k k cat then d d says d d duck d d duck uh give it to me give it to me take this one Take this one. Okay. Inka see you just now. Okay. She says K K cat. K K cat. Then Mama. Diyodha. Okay. E says E E elephant. E E elephant. E E elephant. F says F fish. సో చూసారు కదా ఇలా అయితే మనం ఆల్ఫాబెట్స్ ని ఫోనిక్స్ తో రిలేట్ చేసి చెప్తే పిల్లలకి బాగా గుర్తుంటాయండి అండ్ ఇది రైట్ వే అనమాట సో నేనైతే ఈ మధ్య ఇలా టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఇదేమి వాళ్ళు నేర్చేసుకోవాలి ఏబిసిడీలు చెప్పేయాలి ఇప్పుడే చదివేయాలని ఏం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే పిల్లలు ఈ వయసులో చాలా ఎక్కువ టైము మనకి ఎదిగే కొద్దీ ఫ్రీ టైం దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి టైంలో మనం వాళ్ళని ఫ్రీగా అలానే ఫ్రీ ప్లే వదిలేస్తే వాళ్ళు ఆడుకుని ఆడుకుని ఒక్కళ్ళే బోర్ అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట సో అలా జరిగింది అనుకోండి అనవసరంగా గ్యాడ్జెట్స్కి టీవీస్కి అలవాటు అయిపోతారు సో అలా అవ్వకుండా ఉండాలని నేను డేలో ఎంతో కొంత టైంని వాడి కోసం అంటే వాడి ఎడ్యుకేషన్ కోసం కేటాయిస్తున్నా అనమాట సో మార్నింగ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఇలా కాసేపు ఒక పావు గంట నుంచి ఒక ఇరవై నిమిషాలు అంతే పెద్ద టైం కూడా ఎక్కువ ఏం తీసుకోదు యాక్టివిటీ సో ఏదో ఒకటి బుక్స్ రిలేటెడ్ అంటే ఫ్లాష్ కార్డ్స్ కానీ బుక్ కానీ లేకపోతే స్టోరీ బుక్స్ కానీ రైమ్స్ కానీ ఇలా ఏదో ఒకటి చేయిస్తాను అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏంటంటే పడుకుని లేచాక లంచ్ అయిపోయాక కాసేపు మళ్ళీ ఆడుకుంటాడు వాడు సెల్ఫ్ ప్లే తర్వాత నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే వాటితో ఆడతాను అనమాట అంటే ఎడ్యుకేషనల్ టాయ్స్ ఉన్నాయి కదా చేతన్వి సో వాటితో మైండ్ఫుల్గా నేనైతే ఆడిస్తాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే పిల్లలకి మనతో ఇంట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది మంచి బాండ్ ఏర్పడుతుంది అండ్ మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఏర్పడుతుందండి సో దాంతోపాటు వాళ్ళకి కూడా హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది అనమాట మనతో ఆడుకోవడం వల్ల అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బోర్ అయిపోకుండా ఉంటారు టీవీలు ఫోన్ లాంటి వాటి అవసరమే రాదనమాట ఇప్పుడు వన్స్ ఇన్ వైల్ మనం చూసినప్పుడు చూస్తే పర్వాలేదు కానీ అదే పనిగా చూస్తే మంచిది కాదు కదా సో అందుకే నేనైతే ఇలా హోమ్ స్కూల్ రొటీన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను సో వాడి డెవలప్మెంట్కి తగ్గట్టుగా స్లో స్లోగా అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో నాకైతే వాడి రెస్పాన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడైతే ఇంక ఈ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం బెస్ట్ అనిపించింది లైక్ ఆల్ఫాబెట్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ని సో నేనైతే సెట్ ఆఫ్ సెవెన్ అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకున్నానండి అవే నేను ఒక్కొక్కటిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వస్తున్నాను సో ఒక వారం ఒక్కొక్కటి అన్నట్టుగా చేస్తున్నాను అనమాట అది కూడా వారం అంటే డైలీ ఒకటే చెప్పను ఒకరోజు స్టోరీ బుక్ అయితే ఒకరోజు ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అన్నట్టు అనమాట అంటే వాడు బోర్ అయిపోకుండా మార్చి మార్చి ఇస్తూ ఉంటాను సో ఇలా అయితే రికాగ్నైజేషన్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది మెమరైజ్ చేసుకోవడం తర్వాత చూసి గుర్తుపట్టడం లాంటివి కూడా ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట సో పిల్లల బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుందండి ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో సో అప్పుడు మనం ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తే అవి లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి మంచి మెమరీ పవర్లా యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఫ్యూచర్లో స్ట్రాంగ్ బేస్ లాగా యూజ్ అవుతాయి అందుకని నేను ఇప్పటి నుంచే వాడి ఫ్రీ టైంని అన్ని విధాలుగా మంచిగా వాడికి హెల్త్కి అలాగే ఎడ్యుకేషన్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా చేస్తున్నాను టీవీలకి ఫోన్లకి అలవాటు చేయకుండా ఉండడం కోసం ఇలా అనమాట 
అండ్ వాటి పడుకున్న తర్వాత నేనైతే కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్రెడీ వంట కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను సో ఈరోజు అయితే క్యాబేజ్ పప్పు చేశానండి సో తాలింపు వేయక ముందే తీసేసి పక్కన పెట్టా కదా బౌల్లో అది చేతన్ కోసం హలో అండి సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతుంది అనమాట నేనైతే జస్ట్ నో ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చాను ఇంట్లో పనులన్నీ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నా చేతన్ అయితే ఇంకా పడుకుని లేవలేదు మా హస్బెండ్ రావడానికి కూడా ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది మీన్ వెల్ మీతో మాట్లాడదాం కదా అని ఇలా వచ్చాను బయట అయితే చాలా చలిగా లేసేస్తుందండి బాబోయ్ ఈ మధ్య మరీ దారుణం అయిపోయింది కదా అసలు ఏంటో నాకు అసలు ఈ చలికాలం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోద్దా అనిపిస్తుంది ఇయర్స్ బ్లాక్ అయిపోయినట్టు చాలా డ్రౌజీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సిక్నెస్ అయితే తగ్గిందిలేండి నాకు ఇంకా ఫీవర్ తగ్గిపోయింది జలుబు కూడా తగ్గిపోయింది బట్ గొంతు కొంచెం సెట్ అవ్వాలి ఈ మధ్య మార్నింగ్ హాట్ వాటర్ రెగ్యులర్ గా తాగుతున్నాను అండ్ నైట్ కూడా మిరియాల పాలు తాగుతున్నాను అనమాట కొంచెం సెట్ అయింది వాటి వల్లే కొంచెం బెటర్ అయిందని చెప్పాలి అండ్ చేతానికి కూడా హెల్త్ అంతా నా బాగానే ఉంది ప్రెసెంట్ అంతా ఓకే సో ఇంకా వాడిని అయితే మార్నింగ్ నార్మల్ గానే బ్రష్ పీట్ చేసి పడుకోబెట్టా నెక్స్ట్ ఇంకా ఫెస్టివల్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఈ జర్నీ మళ్ళీ వీనింగ్ ఆఫ్ జర్నీ ఎందుకంటే ఈ మధ్య సిక్ అయ్యాడు కదా సో సిక్ అయిన బ్రష్ పీట్ చేస్తేనే బెస్ట్ అందులోనూ ఫుడ్ కూడా సరిగ్గా తినట్లేదు అంటే ఆకలి తగ్గిపోయింది అనమాట జలుబు దగ్గు అవి వచ్చాయి కదా ఈ మధ్య సో దానివల్ల సరిగా ఆకలి అయ్యట్లేదు సరిగా తినట్లేదు అనమాట సో మళ్ళీ వాడు ఫుడ్ ట్రాక్ లో పడిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాంలే అనుకుంటున్నాను ఇంకా అందుకే కొన్ని రోజులు అయితే పాజ్ చేశాను అనమాట నార్మల్ గా బ్రష్ పీడ చేస్తున్నాను సో ఇంకా తర్వాత ఫెస్టివల్ తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాంలే అన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాను చూడాలి అప్పుడు ఇంకా అప్డేట్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో అది అండి ఇంకా ఈ మధ్య అయితే ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశానండి ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచే స్టార్ట్ చేశాను అంటే మేము ఇద్దరం సిక్ అయ్యాం కదా సో కొంచెం సెట్ అయిపోయింది హెల్త్ బాగానే ఉంది అన్నప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో నార్మల్ గా ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి కదా దానిలోనే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నది కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాను నేను సెట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఆర్డర్ చేశాను మీతో ఆల్రెడీ షేర్ చేసుకున్నాను కదా అది ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఇంకా ఆల్ఫాబెట్ కూడా ఉంది కదా ఇంకా మిగిలినవి బర్డ్స్ యానిమల్స్ ఇలాంటివన్నీ బాగానే చూస్తున్నాడు వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్ని సో బాగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు బయట కనిపిస్తే కూడా గుర్తుపడుతున్నాడు సో వై నాట్ ఇంకా రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆల్ఫాబెట్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేశాను సో ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటంటే ఫోనిక్స్ తో పాటుగా చెప్పాలండి అంటే ఫోనిక్స్ సౌండ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మా తెలుగుని ఇంక్లూడ్ చేయడం సో తెలుగులో అక్షరాన్ని ఒక ఏ పలిగితే దాన్ని ఎలా ఉంటుంది తెలుగులో సో బి అంటే తెలుగులో ఎలా పలుకుతాం అంటే ఇలా ఫోనిక్స్ తో రిలేట్ చేసి చెప్పడం వల్ల ఈజీగా వాళ్ళు చదవగలుగుతారు సో ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లల్ని చూస్తే స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలు అక్షరాలు గుర్తుపడతారు కానీ దాన్ని రెండు మూడు అక్షరాలని కలిపి ఒక పదంలా చదవాలంటే ఫ్రేమ్ చేసుకోలేరు అనమాట సో ఆ ఫ్రేమింగ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ గా ఏదైనా చదవగలగాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫోనిక్స్ సౌండ్స్ అని బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ని ఫోనిక్స్ తో కంబైన్ చేసి నేర్పించాలి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ లెటర్ వర్డ్స్ త్రీ లెటర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఎలా చదవాలి అంటే డ్యూయల్ గా ఉన్నప్పుడు ట్రయల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా చదవాలని నెక్స్ట్ ఉంటది అనమాట సో అది ఇప్పుడే కాదులేండి ఇంకా నేను చాలా టైం ఉంది నేను కమింగ్ బ్లాక్స్ లో నేను చేసినప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇనీషియల్ గా అయితే నార్మల్ గా ఆల్ఫాబెట్ చెప్పాడు ఎందుకు అన్నట్టుగా ఏంటి ఏంటి యాపిల్ వస్తుంది కదా సో దాన్ని ఎలా చదువుతాము బి అంటే ఏంటి ఎలా చదువుతాము తెలుగులో రిలేట్ చేసుకుని అలా అయితే ఈ మధ్య ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా నేను ఎవ్రీ వీక్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఒక వీక్ అంతా యానిమల్స్ చెప్తే నెక్స్ట్ వీక్ అంతా బర్డ్స్ తర్వాత ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ సో తర్వాత ఏమో ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ నడుస్తుంది అనమాట సో అలాగా వీక్ వీక్ మారుస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ ఫస్ట్ కి వెళ్తుంటాను అనమాట సో ఈ సెవెన్ చెప్తాను ఇది సరిపోతాయి అంటే ఒక డ్రిల్లింగ్ లా యూజ్ అవుతుంది అండ్ రికగ్నైజేషన్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది మెమరీస్ చేసుకోవడం సో చదువుకోవడం చూసిన థింగ్స్ ని ఇక్కడ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ లో చూసిన బయట రిలేట్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ డెవలప్ అవుతాయి అనమాట నథింగ్ బట్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కోసం సో అందుకే ఇలా చేస్తున్నాను సో అది అండ్ ఈ రోజు కుకింగ్ విషయానికి వస్తే ఈ రోజు నేను క్యాబేజ్ పప్పు చేశాను అనమాట ఈ మధ్య కాలంలో చేయలేదు లేండి ఎప్పుడో మా పిల్లలను పొత్తులు చేసేదాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడే క్యాబేజ్ ఉందని చేశాను సో ఇంతకు ముందు చేసిన గోంగూర పచ్చడి ఉంది అనమాట సో నార్మల్ రోటి పచ్చడి ఇంకా దాంతో కాంబినేషన్ గా బాగుంటుంది కదా అలా చేసా అండ్ ఎగ్స్ అయితే బాయిల్ చేశాను సో ఈ రోజు లంచ్ కి అయితే అది అండ్ ఇప్పుడు నేను మీతో నిన్న మేము షాపింగ్ వెళ్ళాం కదా మా హస్బెండ
సో ఇంకా బై నాట్ ఇంకా ఆఫర్ బాగుంది ఇంకా తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది కదా బ్రాండెడ్ కాబట్టి నేను కూడా తీసుకున్నాను సో అదే ఇదనమాట సో నేను తీసుకున్నవైతే బేస్ కలర్ తీసుకున్నానండి చాలామంది చెప్పుల్లో ఇవి ఈ కలర్ పెద్ద ప్రిఫర్ చేయరు బట్ చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది చాలా డీసెంట్గా నీట్గా ఉంటాయి అనమాట వేసుకుంటే ఏ డ్రెస్ పై కన్నా శారీస్ పై కన్నా ఈజీగా పేరప్ చేయొచ్చు మనం చాలా నీట్ ఎలిగెంట్ లుక్ అయితే వస్తుంది ఒకసారి ఎవరైనా ఇలాంటి కలర్స్ ట్రై చేయకపోతే ట్రై చేసి చూడండి మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అనమాట సో అదొక టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇదొక ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ప్రైస్ వేరియేషన్ వస్తుందో ఇక్కడ బిల్ చూపిస్తున్నాను మీకు యాక్చువల్గా త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ అయింది టోటల్ బిల్లు బట్ మాకు డిస్కౌంట్తో అవి ఫోర్టీన్ సెవెంటీ నైన్కి వచ్చాయంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి వచ్చాయన్నమాట సో ఇంకా సేల్లో తీసుకుంటే ఇదే మనకి అడ్వాంటేజ్ లేదంటే యాక్చువల్ ప్రైస్కి తీసుకుంటే మనకి చాలా ఎక్కువ బిల్ అయిపోతుంది కదా సో చెప్పాను కదా మేము ఎప్పుడు ఇలా సేల్లోనే తీసుకుంటూ ఉంటామని అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి స్పైకర్కి వెళ్ళాము మా హస్బెండ్ అయితే షర్ట్ అండ్ టీషర్ట్ తీసుకున్నారు సో షర్ట్ వచ్చేసి టీషర్ట్ అది ఫస్ట్ అండ్ షర్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒకటి అనమాట ఇంకా ఆయన ప్యాంట్స్ ఏం తీసుకోలేదు ఒక త్రీ షర్ట్స్ ఒక టీషర్ట్ అలా తీసుకున్నారు అంతే సో దీని ప్రైస్ ఈ షర్ట్ది టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ గ్రీన్ కలర్ షర్ట్ అనమాట ఇది కూడా అంతే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్రాండ్ కాబట్టి కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువగానే ఉంటాయండి కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సంక్రాంతి టైంకి సేల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సేల్లో తీసుకుంటే మనకి చాలా వరకు ప్రైస్ లెస్ అవుతుంది ఇక్కడ స్పైకర్లో కూడా మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సేల్ వచ్చిందనమాట సో ఫ్లాట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సేల్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మాకు చెప్పాను కదా సో టోటల్గా మాకు స్పైకర్లో అయితే ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వరకు బిల్ అయింది అది ఫోర్ థౌసండ్ టూ థర్టీ వరకు మేము పే చేసాం అనమాట సో ఇది మోర్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ షాపింగ్ అని చెప్పాలి అదే అందుకే తమ్మే అలా పెట్టాను నేను సో టెన్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువైనా తీసుకున్న ఐటమ్స్ వర్త్ కాకపోతే మనకి సేల్ నడుస్తుండడం వల్ల మంచి ప్రైజెస్ డీల్స్ ఉండడం వల్ల వచ్చిందనమాట సో ఆ ప్రైజ్ డ్రాప్ అయినప్పుడే మనం చూసుకుని కొంచెం తెలివిగా పర్చేస్ చేసుకుంటే మంచిగా బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ని తీసుకోవచ్చు చాలామంది ఏంటంటే ఇలా ఆఫర్స్ అంటే అయిపోయిన స్టాక్ లేదంటే ఓల్డ్ స్టాక్ పెట్టేస్తారేమో బాగో అనుకుంటారు కానీ బట్ చాలా వరకు మంచి స్టాక్ కూడా ఉంటుందండి మరి ఓల్డ్ స్టాక్ పెట్టేసి వాళ్ళు ఏం సేల్ చేసారు చెప్తాను కదా మేము చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఇలా సేల్లో పర్చేస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆన్లైన్లో కూడా అంతే నేను ఆన్లైన్లో కూడా సేల్లోనే పర్చేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాను మీతో ఆల్రెడీ చాలాసార్లు షేర్ చేశా కదా సో నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మా హస్బెండ్ బర్త్డే వీడియో అయితే షేర్ చేసుకుంటాను సో ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడ సెండ్ చేసేస్తున్నానండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్